আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মান কারা সূরাতাল কাহফে ফি ইয়াউমিল জুমআ কেউ যদি জুমার দিন সূরা কাহফ পড়ে কানা লাহু নূরুন আও আদাও লাহু ফি জুমআতাইনে তাহলে দুই জুমার মধ্যে যতটুকু সময় আছে পুরো সময়টুকু তার জন্য আলো উজ্জ্বল হয়ে যাবে এই মধ্যের সময়টা তার থাকা খাওয়া ভালো হবে মধ্যের সময়টা তার চলাফেরা ভালো হবে মধ্যের সময়টা তার সে বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহা পড়বে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মান কারা আশার আয়াতিন মিন আওয়ালে সূরাতিন কাহফ ও সামিন ফিতনাতি দাজ্জাল কেউ যদি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পড়ে কেউ যদি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পড়ে তাহলে আল্লাহ তাকে বিচারের মাঠে আল্লাহ তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে নেবেন দাজ্জাল একটা বিপজ্জনক মানুষ দাজ্জাল একটা বিপজ্জনক মানুষ প্রত্যেক নবী দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন নুহ আলাই সাল্লাম তার সম্প্রদায়কে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম দাজ্জালের ব্যাপারে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছেন দাউদ আলাই সাল্লাম সোলাইমান আলাই সাল্লাম ইসা মুসা সকল নবী দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শোনো 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 সকল নবী তো বলেছেন আমি একটু আরও ভিন্নভাবে বলছি শোনো তোমাদের মনে থাকবে এক দাজ্জালের মাথার চুল হবে কঁকড়া কঁকড়া কুচকুচে কালো শোনো দাজ্জালের পা হবে খাটো টাখনো থেকে গোছা পর্যন্ত খাটো হবে দাজ্জালের একটা চোখ হবে কানা উপরে উঠে থাকবে এবং লেপা থাকবে তোমাদের প্রতিপালক কানা নন এখন কি তোমরা চিনেছ জি এখন আমরা চিনেছি দাজ্জাল কিন্তু আল্লাহ দাবি করবে আকাশকে বলবে পানি বর্ষণ করো পানি বর্ষণ হয়ে যাবে মাটিকে বলবে এই শস্য দাও মাটি শস্য দিবে এই আমার ডান হাতে জাহান নাম আর ডান বাম হাতে জান নাম এই দেখো তোমরা জাহান নামের জান্নাতি যা বলবে তাই হবে দেখে মনে হবে নগদ আল্লাহ তখন বেকায়দেই পড়ে যাবেন তখন এইগুলো চিহ্ন দেখে বলবেন এই তো দা জাল রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেক সলাতে সালাম ফেরার পূর্বে বলতেন আল্লাহ মিন আউদুবে কই না দাবি জাহান নাম আল্লাহ আমি তোমার কাছে জাহান নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে চাই অযুবক মিনা দাবিল কাবর আমি তোমার কাছে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচতে চাই অযুবক মিন ফেতনাতিল মাসিদ দাজ্জাল আমি তোমার কাছে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচতে চাই অযুবক মিন ফেতনাতিল মাহেওয়াল মামাত তোমার কাছে বাঁচতে চাই ইহকালের ফেতনা তোমার কাছে বাঁচতে চাই পরকালের ফেতনা হতে অযুবক মিনাল মাসাবাল মাগ্রাম তোমার কাছে বাঁচতে চাই ঋণ কর্য হতে তোমার কাছে বাঁচতে চাই বড়ো পাপ হতে তোমার কাছে বাঁচতে চাই ঋণ কর্য হতে তোমার কাছে বাঁচতে চাই বড়ো পাপ হতে রাসুল সাল্লাম এই দোয়াটি নিয়মিত নীতিগতভাবে পড়তেন সালাম ফেরার পূর্বে দাজ্জাল থেকে বাঁচার জন্য বলতেন সুরা মুলক সুরা সাজদা জাবের রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন ইন্ন ফিল কোরআনে সুরাতান সালা সুনা আয়ে নিশ্চয় কোরআন মাজিদে একটি সুরা রয়েছে তিরিশটি আয়াত বিশিষ্ট নিশ্চয় কোরআন মাজিদে একটি সুরা রয়েছে তিরিশটি আয়াত বিশিষ্ট সফাত রাজুল আত্মা গোফের আল্লাহ সে বিচারের মাঠে এমন সুপারিশ করবে এমন কঠিনভাবে বেঁকে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ক্ষমা না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মাঠ থেকে সরে যাবে না ক্ষমা না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে ছাড়বে না এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তার নাম সুরাতুল মুলক সুরা হাসরের তিন আয়াত পড়লে কিছুই হবে না হাদিস জাল কি হবে আব্দুল রাজাক সাহেব অক্ষর প্রতি দশ নিয়ে কি হবে সুরা হাসরের শেষ তিন আয়াত পড়লে সত্তর হাজার ফেরেস্ত আপনার জন্য ক্ষমা চাইবেন এ হাদিস ঠিক নয় তো সুরা হাসর পড়লে কি হবে শেষ তিন আয়াত অক্ষর প্রতি দশ নিয়ে কি হবে এ ছাড়ার কিছুই হবে না সরে আসিন পড়লে একবার পড়লে দশবার কোরআন মাজিদ পড়ার সময় নিকি হবে জি না কিছুই না অক্ষ প্রতি দশ নিকি হবে সুরা রাহমান পড়লে কিছুই না সুরা অকিয়া পড়লে রুজি বেশি হয়ে যাবে জি না এ হাদিস ঠিক নয় সুরা অকিয়া পড়লে কি হবে অক্ষর প্রতি দশ নিকি হবে জাবের রাজি আল্লাহ তালা আনু বলেন লাম ইয়ানাম লায়ানাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম কাবরা একরা আলিফ লম তন জিল ও সুরাতাল মুল আল্লাহর নবী সুরা সাজদা সুরা মুল্ক 
না পড়ে ঘুমাতেন না আল্লাহর নবী সুরা সাজদা সুরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না ঘুমানো আবু হরা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন আল্লাহর নবী আমাকে বললেন আবু হরা জি তুমি একটু এ দশের জাকাতুল ফেতরে একটু দেখাশোনা করো তো পাহারা দাও তো একটা চোর এসে সেগুলো নিচ্ছে তাহলে রসুল চোরকে ধরে নিয়েছেন রাস আবু হরা চোরকে ধরে নিয়েছেন রাসুলের কাছে নিয়ে যাবেন তখন চোর বলছে আমার ছেলে আছে আমার মেয়ে আছে আমাকে ছেড়ে দেন আমাকে ছেড়ে দেন আমাকে ছেড়ে দেন তখন ও দয়া হয়েছে ছেড়ে দিয়েছে সকালে রাসুলের সাথে দেখা আবু হরা জি চোরের সাথে কি আচরণ করলে আল্লাহ রসুল চোর বলছে আমার ছেলে মেয়ে আছে আমি গরিব মানুষ তাই ছেড়ে দিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা মিথ্যে বলেছে কালকে আবার আসবে পরের দিন আবার এসেছে ওইগুলো ব্যাগে নিচ্ছে ধরে নিয়েছেন তোমাকে রাসুলের কাছে নিয়ে যাব তুমি কালকে এসে ছেলে ছেলে মেয়ের কথা বলে চলে গেছো আচ্ছা আচ্ছা আমি আর আসবো না আমি আর আসবো না আমাকে ছেড়ে দিন আমি আর আসবো না ছেড়ে দিয়েছে পরের দিন সকালে আবহাওয়া না জি চোরের সাথে কি আচরণ করেছো আল্লাহ নবী চোর বলছে আমি আর আসবো না আমি আর আসবো না তাই ছেড়ে দিয়েছি আরে না ও মিথ্যা কথা বলেছে আবার আসবে পরের দিন আবার এসেছে ব্যাগে ওগুলো উঠাচ্ছে তখন আবু হরের আর জিয়া লতলানো ধরে নিয়ে বলছেন আজকে তোমাকে ধরে নিয়েই যাব আগের দিন বলেছিলে ছেলে মেয়ে আবার বলেছে আর আসবো না আবার এসেছ তখন ওই চোরে বলছে আরে শোনেন আপনি যখন ঘুমাবেন এই যে আওয়াই তালা ফেরা শেখা যখন আপনি বিছানে ঘুমাতে যাবেন ফাঁকরা আয়াত আল কুরসি তখন আপনি আয়াত আল কুরসি পড়বেন তোমার উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রক্ষক থাকবে শয়তান শয়তান তোমার পাশে যাবে না সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার পাশে যাবে না সুরবাকার খন্ড অংশ আয়াতুল কুরসি ঘুমানোর সময় আপনি আয়াতুল কুরসি পড়লে আর কোনো সমস্যা নেই আব্দুল মাসুদ রাজি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা তোমাদের কবর কে পৃথিবীর মানুষ তোমরা তোমাদের বাড়িকে কবর করো না পৃথিবীর মানুষ তোমরা তোমাদের বাড়িকে কবর করো না কবরে করন মাজিদ পড়া নিষেধ তোমরা তোমাদের বাড়িকে কবরে পরিণত করো না শোনো এন শান এনফরমিনাল বাইদ ইকরাও ফি হে সুরাতুল বাকারা ও আয়াতে নেমিনা আখের এমিনাল মুসিমিন সুরাতুল বাকারা যেই বাড়িতে সুরা বাঁকারা পড়া হয় সেই বাড়িতে শয়তান থাকে না যেই বাড়িতে সুরা বাঁকারা পড়া হয় সেই বাড়িতে শয়তান থাকে না যেই বাড়িতে সুরা বাঁকারার শেষ দুই আয়াত পড়া হয় সেই বাড়িতে শয়তান থাকে না যেই বাড়িতে সুরা বাঁকারার শেষ দুই আয়াত পড়া হয় সেই বাড়িতে শয়তান থাকে না একদা জিবরাল আলাই সাল্লাম আমাদের নবীর পাশে বসে আছেন ফাসামিয়া শতান আও না কি যান হঠাৎ জিবরাল একটা শব্দ শুনতে পেলেন ফরা ফরা সহ জিবরাইল মাথাটা উপর দিকে করলে উপর দিকে করে বলছেন হাজা বাবুন আর দেখেন এ একটি দরজা ফতেহালে আম আজকে খোলা হয়েছে লাম ইফতা কাত্ত আজকের পূর্বে দরজা কোনোদিন খোলা হয়নি না জালা মিনহ মালাকন সেই দরজাতে একজন ফেরস্তা নেমে আসলেন লাম ইঞ্জেল কাত্ত এ ফেরস্তা পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে নিয়ে কোনোদিন নিচে আসেননি মাত্র আজকে এসেছেন এসে আমাদের নবীকে বললেন আসসালাম আলাইকুম এরপরে বলছেন আফসির বিন্ন রায়ন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুইটি আপনি উজ্জ্বলতার সুসংবাদ নেন আপনি দুইটি আলোর সুসংবাদ নেন উ তিতা হুমা যে আলো দুইটি আপনাকে দেওয়া হয়েছে লাম ইউ তা নাবি ওন মিন কাবলিক আপনার পূর্বে কোনো নবীকে দেওয়া হয় নেন 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 সুসংবাদ নেন এক সুরাতুল ফাতেহা দুই আয়াতান এমিন আখের সুরাতিল বাকারা সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত সব কিছু সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত মানুষ ভুল বুঝে সুরা হাসরের শেষ তিন আয়াত পড়ে জীবন কাটালো বিদাতি পদ্ধতিতে সুরা এখলাস আবু হরিয়াল্লাহ তালা আনো বলেন রাসুল সাল্লাহ একদা বললেন একরা ষোলো সাল কোরআনে লাইলান সঙ্গী সাথী তোমরা এক রাতে কোরআনের তিন ভাগ পের এক ভাগ পড়তে অক্ষম কি সঙ্গী সাথী তোমরা রাতে কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ পড়তে অক্ষম কি তখন সাহাবি বলছেন কে পারবে রাতের তিন ভাগের এক ভাগ কোরআন মাজিদ পড়তে 
তখন আল্লাহ রসুল বলছেন শোন শোনো শোনো সুরাতুল এখলাস তাদের সোলো সাল কোরআনে সুরা এখলা সোলো কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ সুরা এখলা সোলো কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ যে ব্যক্তি সুরা এখলাস তিনবার পড়বে সে একবার কোরআন মাজিদ পড়ার সময় নেকি হবে সে নেকি পেয়ে যাবে সুরা এখলাস কত ব্যতিক্রম সুরা তা আবদুল্লার একটা বক্তব্য আছে আল্লাহর গুণা বলি বা আল্লাহর গুণ সেফাতের একটা বিবরণ দেখবেন ব্যতিক্রম এ দেশের মাটিতে বিবরণ তখন এই কথাটা আসবে সুরা এখলাস এমন একটি সুরা যেখানে ফেরাওনের নাম নেই যেখানে আদসামদের নাম নেই যেখানে জাহান নাম জান্নাতের কথা নেই যেখানে চন্দ্র সূর্যের কথা নেই যেখানে আসমান জমিনের কথা নেই সুরা এখলাসে এগুলো কিছুই নেই সুরা এখলাসে কি আছে হে নবী আপনি বলুন আল্লাহ একক আল্লাহ নিরাপক্ষ মুখা পেখে হেইন তিনি কাউকে জন্ম দেননি কারো থেকে তিনি জন্ম নেননি তার সমকক্ষ কেউ নেই তার মানে ব্যতিক্রম বিবরণ আছে আল্লাহর যার কারণে এত বড় মান একজন সাহাবি তার হজ তার সফরে যুদ্ধ সফরে সব সময় শেষে এ আয় সুরা পড়তেন কেরাতের শেষে এই সুরা পড়তেন তো তার অধীনের সমস্ত লোক রাসুলের কাছে অভিযোগ করল আল্লাহর নবী আমাদের এমাম খালি শেষে সুরা এখলাস খালি শেষে সুরা এখলাস তোমরা জিজ্ঞাসা করো কেন আচ্ছা আপনি বলেন তো কেন আপনি শেষে সুরা এখলাস পড়েন তখন তিনি বলছেন আরে শোনো 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 সুরা এখলাসে আল্লাহর গুণা বলি আছে এই জন্য পড়ি তখন এসে বলছে আল্লাহর নবী ও বলছে যে সুরা এখলাসে আল্লাহর গুণা বলি আছে সেই জন্য পড়ি তখন আল্লাহ রসু বলছেন আহ বের হো তোমরা তাকে বলে দাও আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন ও যখন ভালোবাসে সুরা এখলাসকে আল্লাহ তাকে ভালোবাসে ভালোবাসার বিনিময় আল্লাহ তাকে জান্নাতে দিয়ে দেবেন সম্মানিত মসজিদের মুসাল্লি সুরা এখলাস সুরা এখলাস ফালাক নাস আই সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন যখনই আল্লাহর নবী বিছানে ঘুমাতে যেতেন তখনই জামা কাপাই হে দুই হাতটি জমা করে নিতেন সুমা না ফাঁকা ফে হেমা তারপরে হালকা থুথু দিতেন তারপরে পড়তেন সুরা এখলাস সুরা ফালাক সুরা নাস ইয়াম সহ বে হেমা আল্লাহ অঝেহি ওরা সেহি তারপর তিনি মাথা সহ মুখ সহ সম্ভব পর শরীর উপর অংশ বলাতেন ইয়া ফালো জালেকা সালা সামার রাতিন এরকম তিনি করতেন खुजतेम তখন তিনি বলছেন ইকরা পড়ো তুমি সোরা এখলা সোরা ফালাক সোরা নাস এক ফিকা মনকুলে সেইন যে কোনো সমস্যার জন্য তুমি বেঁচে যাওয়া যে কোনো সমস্যা পৃথিবীতে যে কোনো সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য তুমি এখলাস ফালাক নাস পড়ো ও বিনা আমের রাজিল্লা তন বলছেন যে একদ আল্লাহ রসুলের সাথে আমরা হজাফা পাহাড় এবং বাওয়াদ নামে স্থানের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম দুটি জায়গা দুটি জায়গার মধ্যে আমরা হাঁটছিলাম হঠাৎ করে খুব জোরে বাতাস আসলো খুব অন্ধকার ছেয়ে গেল তখন আল্লাহ রসুল বলছেন শোনো সুরা ফালাকার নাস পড়ো দুনিয়াতে যারা সুরা এবং ফালাকের মাধ্যমে আশ্রয় চাইবে পৃথিবীতে এমন কোনো মাধ্যম নেই যে মাধ্যম এর চেয়ে উত্তম এর চেয়ে দামি হতে পারে সুরা বাঘারা পড়েও এত সুন্দর দামি উত্তম মাধ্যম গ্রহণ করা যাবে না বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সুরা ফালাকার নাস পড়ে যত যাবে যে কোনো অসুখ বিসুখের কারণে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম গায়ে হাত বলিয়ে সুরা ফালাক সুরা নাস পড়তেন আইসার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন যখন আল্লাহ রসুল দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছিলেন বারবার একটা পাত্রে হাত ডুবিয়ে ভেজা হাতটা মুখের উপরে বলাচ্ছিলেন তখন আপনি তখন আমি সুরা ফালাক এবং সুরা নাস পড়ে তার হাতটা দিয়ে তার শরীর হাতটা এভাবে আমি বলিয়ে নিচ্ছিলাম তবে আমি হাত দিয়ে বলাচ্ছিলাম না আমি মনে করছিলাম তার হাত দিয়ে আমি বলাই তাহলে বেশি বরকত হবে তবে ফালাক নাস আমি পড়ছিলাম সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি বলছিলাম কোরআন তেলাওয়াত এইটা জামিয়া সালাফে ডাঙি পড়া এইটা হচ্ছে জামিয়া সালাফে রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ আপনাদের সবার পরিচিত সবার জানা প্রতিষ্ঠান এখানে ছেলেরা দিন রাত কোরআন মসজিদ পড়ে আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকেই ছেলে মেয়ে আপনার জন্য আপনার পরকালের জন্য আপনার জাতির জন্য কল্যাণকর হোক এ আশাই আপনি ছেলে মেয়ের বিষয়টি চিন্তা ভাবনা করুন খুদবার শেষে সলাতের পরে আরও কিছু জরুরি কথা থাকবে 
আপাতত এখন বলছি আপনারা নিয়মিত কোরআন মাজিদ পড়াতে অভ্যাসী হন আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো আমরা যারা অসুস্থ তুমি তাদের আরোগ্য দান করো আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে তোমার রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী চলার তফিক দান করো এ দাবি এ দাওয়া এ দোয়া তোমার দরবারে রেখে আজকের জুমার খুদ্বা এখানে শেষ করলাম সাল্লাহ আলাইহ ওসাল্লাম